Hi students. In the last class, we had begun our session on polarization. We stopped our discussion by explaining how we produce polarized light. Plain polarized light implies light which has its vibrations or which has the vibrations of its electric field vector confined to a single direction. Now, how do we produce this plane polarized light? When ordinary light is passed through certain anisotropic crystals like calcite, quartz, tourmaline, etc., the emergent beam of light will be plane polarized. That is, ordinary unpolarized light in a crystals, calcite, quartz, polyula, prathegadaram crystals, kuda kadathi vital, porathavirina beam. Plane polarized Iriki. These crystals are called polarizers because they are used to produce plane polarized light. Now, how will you confirm or detect whether the emergent beam is plane polarized or not? For the beam plane polarized are in the confirm jay. Allow this emergent beam to pass through a rotating analyzer. Rotate jayin the analyzer will kudi emerge jay the one beam in a kadathivaduka. If the intensity varies two times between maximum and zero during one complete rotation of the crystal, then the beam that you used is plane polarized. E crystal in a rotating analyzer ne namaloru vattam rotate chayumbo. If the intensity of the emergent beam, puratta verinna beam in the intensity, maximum zero ekumidil, randa pravishim vary chayi anangil. Ada either Thodakatil namakuri maxima gutunu, crystal rotate in the density, intensity koranya, you get zero intensity. Again, you rotate the, continue to rotate the crystal, you get maximum intensity. Again, you continue to rotate the crystal, the intensity reduces to zero. And by the completion, by the time you complete uh, one full rotation of the crystal, the intensity will have varied two times between maximum and zero. The beam that you used is plane polarized. Now, the same crystals like calcite, quartz, tourmaline are again used as analyzers. Polarizer I am in the crystal other than analyzer I am Analyzer I am in the crystal. Next, what you have to learn is the production of or the different methods for the production of polarized light. Primarily, we have to learn three methods that is polarization by reflection, polarization by refraction and polarization by double refraction. But before going into these studies, we have to learn a few terminologies again which will be required required in our study of polarization. The first thing that you have to learn is what are optically isotropic and anisotropic materials. Now I told you we have to pass our unpolarized light through anisotropic crystals like calcite quartz etc to get plane polarized light and the same anisotropic crystal is rotated to get to detect whether the given beam of light is plane polarized or not. Then what are anisotropic materials? A material which exhibits the same refractive index in all directions is called an optically isotropic crystal. Ella disailum or a refractive index material isotropic material in the example glass, water, air, sodium chloride, etc. A material which exhibits different refractive indices along the different crystallographic axis is called an optically anisotropic crystal. Example, calcite, calomel, ice, quartz, tourmaline, etc. Anisotropic crystals or anisotropic materials are again classified into two. 
യൂണിയാക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ബൈആാക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിച്ച് എക്സിബിറ്റ്സ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസിസ് ആൻഡ് വൺ സിമെട്രി ആക്സിസ് ആർ കോൾഡ് യൂണിയാക്സിയൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഐസ് മെഗ്നീഷ്യം ഫ്ലോറൈഡ് ക്വാത്സ് കാൽസൈഡ് റൂബി എക്സെട്രാ and what are biaxial crystals an isotropic crystals which exhibit double refraction having two perpendicular directions of polarization three refractive indices and more than one symmetry axis are called biaxial crystals example epsom salt borax mica etc now what is double refraction that that we'll learn on later so you just understand that there are uh, some different kinds of materials or crystals belonging to these groups now methods of obtaining plain polarized light i told you the first method is polarization by reflection methods of polarization uh, methods of obtaining plain polarized light is a very important topic in your um, from your examination point of view it's a commonly asked essay question So in today's session we'll discuss polarization by reflection. When unpolarized light is reflected from a surface such that its angle of incidence is equal to a special angle called the polarizing angle then the reflected light will be plane polarized. Appo oru സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്താൽ സച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും അതിൻ്റെതായ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിലാണ് ലൈറ്റ് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആവും ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് വിത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മീൻസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ദി പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ദി ഇൻസിഡൻറ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ സോ ഇഫ് യു ഡ്രോ ഫിഗർ ഇൻ യോർ ബുക്ക് ദെൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് യുവർ ബുക്ക് വിൽ ബി ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ വിൽ ഹാവ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ സോ യു വിൽ ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ബൈ ഡോട്ട്സ് സി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദി പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അറ്റ് ദി പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി plane of incidence it is plane polarized like this that means perpendicular to the plane of vibrations are perpendicular to the plane of incidence so how do you produce polarization by reflection when unpolarized light is reflected from a surface at an angle of incidence equal to the polarizing angle then the reflected beam will be plane polarized completely plane polarized with the vibrations perpendicular to the plane of incidence here you have to study something additional what is brewster's law this must be written in your answer to when unpolarized light is incident at the polarizing angle on a surface um, separated separating air from a medium of refractive index mu then mu is equal to tan ip that is when unpolarized light is incident passing through air is incident on a uh, surface having refractive index mu then you can find out the refractive index of that uh, surface or material by using the equation mu is equal to tan ip that is called brewster's law we are going to end the session by discussing the derivation of uh, brewster's law that is when unpolarized light is incident at the polarizing angle then the reflected and refracted lights are mutually perpendicular this is a very important point which you must note okay 
that is when unpolarized light is incident on a crystal or on a material at its polarizing angle then the reflected ray and refracted ray will be perpendicular to each other that is this ray angle will be 90 degree between the reflected and refracted ray the nine, uh, angle will be 90 degree so that r plus r dash equal to 90 degree r dash is equal to 90 minus r but since angle of incidence equal to angle of reflection you can replace r by 90 minus ip now mu is equal to sin ip by sin r r dash that is snell's law angle of it is the sign of the angle of incidence by sign of the angle of refraction gives you the refractive index sin ip sin i am going to replace from here sin 90 minus ip that is sin ip by cos ip or tan ip or mu equal to tan ip thus we have proved brewster's law for glass when mu is equal to 1.5 its polarizing angle is 56.3 for water mu equal to 1.33 and its polarizing angle is 53.1 degree this is for water so i hope the first method for the production of plane polarized light that is polarization by reflection is clear to all of you. When light is incident on a material at its polarizing angle then the reflected beam of light will be completely plane polarized with vibrations perpendicular to the plane of incidence. And from here we we can derive Brewster's law that is when light is incident on a material at its polarizing angle then we can uh, derive the refractive index of the material using the equation mu is equal to tan ip i hope this se session is clear to all of you if you have any doubts please do contact thank you